गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो क्लास इलेवेंथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था लेविश डोट स्ट्रक्चर्स यानी कि किसी एटम के सराउंडिंग में हमने उसके आउटर शेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या किया था सेटल किया था और उस रिप्रजेंटेशन्स को हमने नाम दिया था लेविश डोट स्ट्रक्चर्स सो उसी टॉपिक को हम लोग प्रोसीड करेंगे देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मेशन करी थी सी एल टू के मोलिक्यूल की सी एल टू के जो दोनों एटम्स थे उन्होंने क्या शो किया था कि इनके आउटर शेल में हमारे पास क्या है दो चार छः दो चार छः 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 यानी कि सात सात हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे फिर वो जो उनका सातवां इलेक्ट्रॉन था यानी कि सातवां इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और इसने तो एक एक दोनों ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और एक एक शेयर करने का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जो शेयरिंग के अंदर आए आए हैं वो कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर हमारे पास क्या बनता है एक सिंगल बॉन्ड तो कहता सी एल टू के जो दोनों आइटम्स थे उन्होंने क्या किया उन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया और उन्होंने क्या बनाया सी एल और सी एल के बीच में जो बॉन्ड है लाइक इस हिसाब से तो ऐसे उनकी बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो हुई जिसे हमने नाम दिया था कि लेविश डॉट स्ट्रक्चर सी यानी कि जब इसके ऊपर ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इन्हें थोड़ा और डार्क करें तो ये जो हमने डॉट बनाए थे दैट आर इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन जो उनके वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट थे सो so नेक्स्ट देखिए कहता द लेविश डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटर्न फॉर अदर मोलिक्यूल्स बट विद सम कंडीशन अब जैसे हमने Cl2 का एग्जाम्पल देखा था तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शो कर दिया था फिर कहता अगर हमारे पास Cl2 के अलावा कोई और मोलिक्यूल्स हो तो हम उनको कैसे शो करेंगे लेविश डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो उसके लिए हमें क्या करना होगा लेविश डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा बट कहता आप लोग अदर मोलिक्यूल्स के लिए अगर उसको बनाओगे तो आपको कुछ कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा तो उनमें से कौन कौन सी कंडीशंस है आइए देखते हैं फर्स्ट वन ईच बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स कहता जो ईच बॉन्ड होगा वो कब बनेगा वो बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगर दो एटम्स है ये दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करते हैं शेयर करते हैं तो कहता उस शेयरिंग की वजह से क्या होगा उन दोनों के बीच में बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगी क्या लिखा है कि ईच बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना कहता बहुत जरूरी है उसी के बाद हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू शेयर्ड पेयर कहता हमारे पास जो भी एटम्स है उन एटम्स में से एटलीस्ट हर एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना ही पड़ेगा अगर मान लो हमारे पास दो एटम है एक एटम ये एक ये इन दोनों को अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो क्या करना होगा एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करना पड़ेगा और तब हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शेयरिंग के अंदर आ जाएंगे और इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी पहले पॉइंट में उसने बताया था कि बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी जरूरी है वो कहता तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे सेकेंड पॉइंट में उसने बताया कि हर एक आइटम को एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना ही पड़ेगा देन हमारे पास थर्ड पॉइंट द कंबाइनिंग एटम्स अटेन आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अब ये जो दो एटम्स थे जिन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया था और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली थी कहते हैं ये जो कंबाइनिंग एटम्स है एक एटम इस कॉर्नर पे और सेकेंड एटम इस कॉर्नर पे तो कहते हैं ये जो कंबाइनिंग एटम्स है कंबाइनिंग करने के बाद आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन कहता क्या हो जाता है इनकी जो कॉन्फिग्रेशन बनती है वो कॉन्फिग्रेशन होती है स्टेबल और जिसे आप कह सकते हो कि ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेन कर लेते हैं अब आप लोगों को पता होना चाहिए नोबल गैस का नोबल गैस हमारे पास प्रियोडिक टेबल में आते हैं बिल्कुल लास्ट में लाइक हमारे पास हीलियन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन ठीक है सो ये हमारे पास क्या है नोबल गैसेज और नोबल गैसेज का हमें पता है कि उनका जो आउटर शेल है वो कैसा होता है 
फुलफिल्ड होता है यानी कि उनके आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंप्लीट फील्ड होंगे जिसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है वो रहती है तो यहाँ पे भी उन्होंने वही कहा है कि ये जो एटम जिन्होंने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन कहता शेयर किया था शेयर करने के बाद जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं एक कंबाइनिंग स्टेट के अंदर आ जाते हैं तो कहता आपके पास इनकी जो कॉन्फिग्रेशन बनेगी आउटर शेल की वो कॉन्फिग्रेशन स्टेबल होगी जिसे हम कह सकते हैं कि ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेन कर लेते हैं आइए अब एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल से ये तीनों पॉइंट हम लोग क्लियर होंगे सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एच टू ओ एंड सी सी एल फोर यानी कि वोटर और कार्बन टेट्रा कवराइड एच टू ओ वोटर सी सी एल फोर सी का मतलब कार्बन सी एल क्लोराइड कितने हैं हमारे पास चार तो क्या नाम होगा इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड सबसे पहले हम केस देखते हैं वोटर का यानी कि H2O H2O में हमारे पास दो टाइप के एटम्स हैं एक एटम हमारे पास है ऑक्सीजन और दूसरा जो हमारे पास एटम है यानी कि दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास हाइड्रोजन अब हमने क्या कहा कि बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम्स हैं उनको कहता है एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही पड़ेगा तो हाइड्रोजन के पास हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के पास हम एक इलेक्ट्रॉन इसको डार्क कर देते हैं इस वाले हाइड्रोजन पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक तो इसे भी हम क्या कर देते हैं डार्क कर देते हैं अब हमारे पास जो इनका सेंट्रल हमारे पास क्या है एटम है कौन है ऑक्सीजन तो कहता ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारे पास अगर देखे दो ऊपर दो नीचे चार एक लेफ्ट में और एक राइट में तो कितने हो गए छ लेकिन छह इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन का हो गया फिर कहता है अगर बॉन्ड बनाना है अब हमें इनके बीच में तो क्या करना होगा कि जो एटम्स है दो एटम्स है इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करना होगा तभी हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो पाएगी तो हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो और इधर से हमारे पास जो इसका लेफ्ट का या जो राइट का एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं मिला देते हैं ये दोनों हमने क्या कर दिए डार्क ऐसे ही हम लोग लेफ्ट साइड में भी करेंगे तो इसको भी हमने क्या कर दिया डार्क और इसको हमने क्या कर दिया एक ब्लू कलर के राउंड में फिक्स कर दिया लाइक like, हमने ये जो ब्लू कलर का राउंड है इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है और उस राउंड में राउंड स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या है दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेम इसी तरह लेफ्ट साइड में हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का था और उसने एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया ऑक्सीजन के एटम से उसके पास भी अब दो ये जो डोट आपको दिख रहे हैं डार्क ये हमारे पास क्या है दो इलेक्ट्रॉन इसको भी हम एक राउंड स्ट्रक्चर्स में क्या कर देंगे बंद कर देंगे और अब इस ब्लू कलर के जो राउंड जो हाइड्रोजन का राउंड है वहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो यानी कि लेफ्ट और राइट right साइड में अब हमारे पास जो ये दोनों राउंड स्ट्रक्चर्स है इनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और अगर कहता इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई या आप लोग ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब कंबाइनिंग एटम्स हो गए सो यानी कि अब ओ और एच के बीच में बॉन्ड बन गया इधर भी ओ और एच के बीच में बॉन्ड बन गया अब ये जो ओ है ओ ऑक्सीजन एटम ये इन दोनों में क्या है कॉमन है सो so, अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर की तरफ और दो इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे की तरफ ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर दो इलेक्ट्रॉन नीचे यानी कि टोटल नंबर ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स है ये फोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे एज अ लोन पेयर लोन पेयर हमारे पास क्या होते हैं यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे उन्हें हम कह देते हैं लोन पेयर सो ऑक्सीजन के यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन युद्ध हुए हैं दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाने में और हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल नंबर ऑफ दो इलेक्ट्रॉन ही यूज हुए हैं दो हाइड्रोजन्स के बॉन्ड बनाने के लिए सो so फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है ये ब्लू कलर का राउंड इसमें हाइड्रोजन और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन उसके बाद लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन रेड कलर में और उसका जो राउंड है वो ब्लू कलर में और इसके पास भी दो हाइड्रोजन बीच में हमारे पास आता है ऑक्सीजन अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा 
चार इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऊपर और नीचे पड़े हुए हैं यानी कि दो ऊपर और दो नीचे अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए थे हाइड्रोजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स भी ये क्या करेगा खुद के एक राउंड के अंदर रखेगा क्योंकि हमने इस टॉपिक से पहले पढ़ा था ओक्टेट रूल ओक्टेट रूल क्या बोलता था कि वैलेंस शेल के अंदर कहता आठ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो इट मीन्स उस कंपाउंड की उस एटम की जो स्टेबिलिटी है वो सही है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो भी स्टेबल है सो so, जब ये आठ इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में ले लेता है आफ्टर शेयरिंग कहता चार इसके पास पड़े हुए थे ऊपर और नीचे दो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए थे एक एक हाइड्रोजन के साथ सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दो दो चार दो छः और दो आठ यानी कि इसका ओक्टेट कंप्लीट और अगर हम इसका राउंड देखें हाइड्रोजन का तो इसके भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इधर वाले हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि दो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे ये हाइड्रोजन इधर एट इलेक्ट्रॉन किसके होंगे ये इस बीच वाले स्ट्रक्चर्स के राउंड स्ट्रक्चर्स के और इधर भी दो इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इस वाले हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर्स के तो इस वजह से हमारे पास क्या बन जाता है एच का मोलिक्यूल ठीक है और ऐसे इनकी जो एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में शेयर होके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं कुछ नहीं किया हमने एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर डाल दिए अब जो ऑक्सीजन था इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऊपर है दो इलेक्ट्रॉन नीचे है एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन का आ गया एक ऑलरेडी हाइड्रोजन का था सेम एज इट इज लेफ्ट साइड में तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी ठीक है अब हम सेकंड केस देखते हैं जो हमारे पास किसका है कैल्शियम टेट्रा क्लोराइड यानी कि सी सी एल फोर अब सी सी एल फोर के अंदर हमारे पास क्या क्या है एक तो है कार्बन और चार हमारे पास है क्लोरीन तो कार्बन जो होगा उसे हम कहां पे लिखेंगे सेंटर में और जो क्लोरीन होंगे वो हम इसके चारों तरफ तो एक कार्बन एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन अब हमें बात करनी है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो क्लोरीन का हमारे पास एटोमिक नंबर कितना है सेवनटीन तो उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हो गए सेवनटीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर करें तो वन एस टू टू 2p6, 3s2, 3p5. तो यानी कि इसके पास कितने हैं हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर शेल के अंदर प्रेजेंट है तो यानी कि दो दो चार और दो छ और एक सात टोटल नंबर ऑफ किसके देखेंगे हम थ्री की यानी कि थ्री शेल के तो क्या होगा s और p के अंदर पांच और दो सात इलेक्ट्रॉन कितने हैं सात इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है तो सात को कैसे लिख सकते हैं दो हम इधर ऊपर की तरफ दो लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में दो दो चार और दो छ एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसे हम लिख देते हैं यहां पे सेम एज इट इज चारों जो क्लोरीन है वो ऐसे ही इन्वॉल्व करेंगे अपने आउटर शेल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां पे किसके लिए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग के लिए तो ऐसे ही सात इलेक्ट्रॉन इस क्लोरिन के पास है दो ऊपर दो इसके इस साइड में दो नीचे की साइड और एक यहां पे ठीक है ऐसे ही नीचे की तरफ दो चार छ और एक यहां पे ऐसे ही यहां पे दो चार छ और एक यहां पे ये तो हमारे पास होगी क्लोरीन के जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन थे उनकी बात अब बात करते हैं कार्बन की कार्बन के पास हमारे पास है चार इलेक्ट्रॉन अब ये चार इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हो गए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक लेफ्ट में एक राइट में और दूसरा नीचे की तरफ तो हम जो ये चारों इलेक्ट्रॉन है इनको भी क्या कर देते हैं यहाँ पे डार्क बना देते हैं आपको ताकि अच्छे से दिख जाए तो ये भी हमने डार्क कर दिया अब कार्बन के पास कितने हो गए दो दो चार दो छ और दो आठ यानी कि ओक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन जो है इसके लिए सेटिस्फाइड है तो इसको हम एक राउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं अब बात करते हैं हम एक क्लोरीन के एटम की क्लोरीन के एटम के पास सात इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे और आठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा जो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया है तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और सातवां इलेक्ट्रॉन इसका था तो इसको भी हम क्या कर देते हैं एक ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स में बंद कर देते हैं तो अब क्लोरिन के पास भी कितने हो गए आठ इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरिन के पास भी आठ इस क्लोरिन के पास भी आठ और इसके पास भी आठ 
और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सी सी एल फोर के अंदर भी जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे उस शेयरिंग के बाद हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होगी और उनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो हो जाएगी और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है फाइनली हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा ये हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि लेविस डोट स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प होती है ये दोनों लेविस डोट स्ट्रक्चर्स को शो कर रहे थे फिर हमने इन्हीं कंपाउंड्स में इन्हीं मोलिक्यूल्स में हमने क्या शो किया इनकी केमिकल बॉन्डिंग की वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से आके यहाँ पे एक्ट करते हैं और फिर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं सो दो एग्जाम्पल हमने देखे एक वॉटर मोलिक्यूल का दूसरा हमारे पास कार्बन टेट्रा कोलोराइड का अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है नोट कहता अगर वेन द टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी ज्वाइंट बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या कहा है यहाँ पे कहता अगर हमारे पास कोई दो एटम है हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लाइक ए एटम और बी एटम ये हमारे पास कोई भी दो एटम है ये कहता क्या करते हैं शेयर करते हैं किस चीज को वन इलेक्ट्रॉन पेयर को वन इलेक्ट्रॉन पेयर से हमारे पास क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कहता ये शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन बी शेयर करेगा और इन दोनों की शेयरिंग से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं कहता ये किस चीज़ की फॉर्मेशन कर लेंगे एक सिंगल बॉन्ड की इसे हम क्या कहते हैं एक सिंगल बॉन्ड तो कहता अब ए और बी जो आपने दो एटम्स माने थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर किया और उन्होंने किस चीज़ की फॉर्मेशन करी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सो so, डायरेक्ट भी आप लोगों से डेफिनेशन में पूछ सकता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है तो आप लोग क्या कहोगे कि जब दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करें देन दे आर ज्वाइंट बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ठीक है एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड क्लियर देन हमारे पास जो इसका सेकेंड पॉइंट है देखिए कहता इफ टू एटम्स अब अगर हम इस सिंगल बॉन्ड के चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट के एग्जांपल पे ही बात करते हैं अगर हम लोग अब इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देखें तो आप लोग इसके अंदर एच टू ओ और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के एग्जांपल भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या किसी और बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई हमारे पास दोनों ही मोलिक्यूल्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की क्या हुई है फॉर्मेशन हुई है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की इफ द टू एटम्स शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहता आपके पास दो एटम्स है लाइक like वही दोबारा से कंसिडर करेंगे हम लोग एक एटम ए है दूसरा एटम हमारे पास बी है कहता ये दोनों अगर आपस में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें शेयर करें देन दे आर ज्वाइंट बाय द डबल बॉन्ड तो वो अब सिंगल बॉन्ड से किस चीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां पे कर सकते हैं कब जब वो आपस में शेयर करेंगे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द टू एटम शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कार डबल बॉन्ड तो कहता उनके बीच में फिर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम किस नाम से जानेंगे डबल बॉन्ड के नाम से तो अब डबल बॉन्ड के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि CO2, CO2 के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के एटम हो गए एक एटम हो गया कार्बन का और दो एटम्स हो गए हमारे पास किसके ऑक्सीजन के तो चलिए जो हमारे पास एक एटम है उसको हम कहाँ पे रखते हैं सेंटर में अब क्या है हमारे पास दो एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम इसके लेफ्ट में रखेंगे दूसरे एटम इसके राइट में रखेंगे अब हमने देखा था इस मोलिक्यूल में कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे चार इलेक्ट्रॉन थे उन चारों को कैसे लिखेंगे हम दो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे लिखेंगे यानी कि इनको मैं अब डार्क बना रहा हूँ और दो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट और राइट right में दोनों साइड हम कार्बन के जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रख रहे हैं दो लेफ्ट में दो राइट right में देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की अगर आपने वोटर का केस अभी देखा था जो याद हो तो हमने बोला था कि ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे छः तो यानी कि दो ऊपर 
दो नीचे और दो इसके लेफ्ट साइड में ऐसे ही इस केस में दो ऊपर दो नीचे और दो इसके राइट साइड में तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है राइट साइड में ऑक्सीजन के इनको हम डार्क बना देते हैं और अब होगा असली खेल शुरू तो अब आप लोगों को क्या करना है जो हमारे पास बीच में कार्बन है चार इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद के हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन हर एक एटम्स ने ऑक्सीजन के एटम्स ने क्या किए हैं शेयर किए हैं तो यानी कि दो और दो चार दो और दो चार चार और चार आठ इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन को हम लोग एक ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स में क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं जिसमें ये शो कर रहा है हमें कि हमारे पास आठ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये ओक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है 